chính sách tra truyền con nối hé lộ bí ẩn gia đình họ Kim ở Triều Tiên. Ai là người sẽ kế vị ông Kim Jong-un ở Triều Tiên? Là người em gái Kim Jo Jong? Là cô con gái rượu 12 tuổi Kim Ju Ae? Hay là anh trai của cô bé? Đó là đề tài đang làm cho ngoại giới hết sức bận tâm, đoán giả đoán non. Mặc dù việc này phụ thuộc rất lớn vào quyết định cá nhân của lãnh đạo đương nhiệm là ông Kim Jong-un. Song đây cũng không phải là việc làm mang tính tùy hứng mà có những nguyên tắc của nó. Xin chào quý khán thính giả của Đồng Tây Kim Cổ. Muốn biết ai sẽ kế vị ông Kim Jong-un, chỉ bằng chúng ta hãy tìm hiểu lịch sử chính trị của gia đình họ Kim. Biết đâu sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị xung quanh gia đình này và cả đất nước Triều Tiên kín công cao tưởng nữa. Triều Tiên, chúng ta phải bắt đầu từ đời ông Kim in sung tức Kim Nhật Thành. Tiếp đó, ông Kim Jong-in, tức Kim Chính Nhật, là người con trai trưởng được trao quyền kế vị sau khi ông Kim Nhật Thành mất năm 1994. Rồi đến lượt ông Kim Jong-un kế vị sau khi người cha mất năm 2011, chúng ta biết Triều Tiên về danh nghĩa theo thể chế Cộng Hòa, vậy thì vì sao việc tra truyền qua nối có thể được chấp nhận? Thánh sử về dòng máu núi Bắc Thủ Năm 1994, thời điểm truyền giao quyền lực giữa hai thế hệ đầu tiên nhà họ Kim, cũng là lúc Triều Tiên rơi vào một nạn đói trầm trọng. Nhưng chính quyền nước này vẫn bỏ ra hàng triệu Mỹ Kim để trung tu lăng Tàn Côn. Tàn Côn hay Đàn Quân là vị vua sáng lập ra vương triều của Joseon vào năm 2333 trước công nguyên trong huyền sử của Triều Tiên. Truyền thuyết nói rằng Hoàn Hùng là con thứ của Hoàn Nhân Thiên Đế rời thiên đàng xuống thánh đình Bắc Tô. Khi ấy, một con hổ và một con gấu đến gặp Hoàn Hùng để cầu xin được biến thành người. Hoàn Hùng đã đưa cho chúng một túi cải cúc và hai mươi củ tỏi. Ngài nói với chúng rằng nếu chúng chỉ ở hàng động và ăn những thức ăn đó trong vòng 100 ngày thì có lẽ trở thành con người. Sau đó con gấu đã thành công và trở thành người con gái, được gọi là hùng nữ. Còn con hổ không chịu được thử thách nên rời khỏi hàng động. Nhưng không người đàn ông nào muốn lấy hùng nữ làm vợ nên bà đã cầu nguyện với Hoàn Hùng để được kết duyên với ngài. Vì thế, Hoàn Hùng đã tạm thời trở thành con người và kết duyên với hùng nữ, sinh được một người con trai là đàn quân vương kiệm. Tộc người Triều Tiên và các vương triều Triều Tiên bắt đầu từ đây. Mỗi dân tộc đều có những thần sử về nguồn gốc xuất hiện của dân tộc mình, chẳng hạn như tổ tiên người Việt và vị thần Lạc Long Quân và vị tiên Âu Cơ. Tổ tiên người Trung Hoa được tạo ra bởi thần nữ Hoa. Dân tộc Nhật nhận rằng mình là con cháu của Thái Dương thần nữ. Người Do Thái là hậu duệ của Adam và Eva. Chúng ta cần hết sức tôn trọng những huyền sử này của mỗi dân tộc. Nhưng gia đình họ Kim lại muốn xây dựng tính chính danh bằng cách gắn mình trực tiếp với dòng máu thần thánh ở núi Park Tô. Tất nhiên, việc cần làm là xây dựng lại tiểu sử, theo dệt những chi tiết thần bí và đặt những danh xưng vĩ đại cho các nhân vật lãnh tụ của gia đình này. Tiểu sử của Kim Nhật Thành dựa theo lời kể của ông đầy những chi tiết kỳ lạ. Vì như, ông được sinh ra ở vùng núi Park Tô. Vào năm lên 5 tuổi, ông đã nắm tay thề đánh bại chủ nghĩa đế quốc khi đang chơi xích đu với mẹ. Năm lên 8, ông đã biết vận chuyển vũ khí, đạn dược, xuyên lòng địch. Năm 11 tuổi, ông được cha mình gửi đến một trường học bí mật ở Mãn Châu, Trung Quốc. Năm 13 tuổi, với một bàn đồ vẽ tay, ông đã quyết tâm thực hiện hành trình 4.000 km từ Mãn Châu trở về Triều Tiên, vượt qua bão tuyết, núi cao, vực thẳm, thú dữ để cảm nhận nỗi thống khổ của người dân Triều Tiên trên đường thiên lý. Sự kiện quan trọng này thường được gọi là hành trình 1.000 gì trở về đất mẹ. Sau khi mất, Kim Nhật Thành được gọi là Chủ tịch Vĩnh Hằng bởi vì sau đó không còn ai còn được giữ chức Chủ tịch nước nữa. Còn người kế vị Kim Chính Nhật thì đã đi vào thần thoại như thế nào? Tài liệu gốc của Liên bang Xô Viết thì ghi là ông sinh tại Vyatskoy gần Khabarov vào năm 1941. Tuy vậy, tiểu sử của Kim Chính Nhật lại ghi rằng ông sinh ra tại một trại quân sự bí mật ở núi Park Tô. Trước khi ông ra đời, Vùng núi Bắc Tù xuất hiện nhiều điểm lành như bỗng dưng có chim nhạn và cầu vồng hài mống. Trên trời thì chợt có ngôi sao mới mọc lên, quả thật là rất có mùi vị trí tưởng tượng. Mà khi cuộc đàn sinh của ông cũng có những thánh tượng chào đón như thể của Chúa Giêsu, Ông cũng có ngôi sao chiếu mệnh như của Chúa Giêsu mà người Triều Tiên sau này phải gọi đó là vầng sao sáng của thánh đỉnh Bắc Tù. Tài liệu này viết rằng 
việc kim chính nhật được sinh ra đã làm hoang mang toàn bộ Tokyo và dự báo rằng cậu bé người trời này sẽ trở thành một đại tướng quân đánh bại quân đội Nhật, mang lại độc lập cho Triều Tiên. Sau khi Kim Chính Nhật qua đời, nhiều hình ảnh cho thấy người dân Triều Tiên khóc thương thảm thiết. Có đến 5 triệu người đã ra đường bày tỏ sự thương tiếc đối với ông. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ tính chân thật của nỗi đau này. BBC dẫn lời người từng có tác phẩm viết về Triều Tiên là Barbara Demick nói rằng Cả tương lai của anh tùy thuộc vào khả năng khóc được không, không chỉ sự nghiệp, tấm thẻ đảng lao động mà cả sinh mạng, đó là chuyện sống hay chết. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, cả thiên nhiên và loài chim cũng khóc thương lãnh tụ Kim Jong-in, người được gọi là con của Thánh Thần. Cũng theo Triều Tiên, bão tuyết đã nổi lên khi ông qua đời. Băng trên hồ thiên trì, trên đỉnh ngọn núi Park Tô, nơi ông sinh ra đã vỡ tan. Ánh hào quang bí ẩn hiện ra trên núi và người ta thấy một dòng chữ sáng chói, núi Park Tô, ngọn núi thiêng liêng, Kim Jong-in. Còn Kim Jong-un thì sao? Năm 2014, đài truyền hình KBS của Hàn Quốc thu thập được một giáo trình trung học Bắc Triều Tiên, cho thấy học sinh ở đây đã phải bắt đầu một khóa đào tạo dài 3 năm về cuộc đời niên thiếu của Kim Jong-un. Nhiều phim tài liệu phát toàn Triều Tiên tuyên truyền rằng Kim đã trở thành một thiện xã súng lục cũng như thông thạo bảy ngoại ngữ ở tuổi lên ba, có các phát hiện khoa học địa chất và là một sử gia ở tuổi vị thành niên. Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên mô tả Kim Jong-un là một con người vĩ đại được sinh ra từ thiên đường. Chúng ta không nói rằng thần thánh là không có thật, chỉ có điều có vẻ như những nhân vật nhà họ Kim mà mượn vầng hào quang thánh thần để thực hiện cai trị dân tộc này. Những thần thánh hóa cũng chưa đủ chắc ăn cho việc truyền ngôi đời đời. Bởi vậy, vào năm 1995, Kim Chính Nhật bổ sung thêm chính sách quân đội trước nhất và cũng để chuẩn bị cho việc kế nghiệp cha mình. Tháng 12 năm 1991, Kim Jong-un dù chưa đi lính ngày nào, đã được chỉ định làm tư lệnh của lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hiện nay, Kim vẫn trẻ và không có dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ không tiếp tục tại vị trên ngai vàng ở Triều Tiên. Dù vậy, ngoại giới vẫn xôn xao với vấn đề ai sẽ là người kế nhiệm ông. Cô con gái Kim ju ê hay cô em gái quyền lực Kim yo jong hay một người con trai nào khác của ông Kim Jong-un, khó mà có thể khẳng định được. Song như có một số dấu hiệu cho thấy, nhân vật kế nhiệm sẽ được chuẩn bị trước bằng cách giao cho nắm giữ chức vụ chủ chốt của quân đội nhân dân Triều Tiên, cũng như được tung hô bằng những danh sừng mang tính thần thánh hóa như người kế nhiệm vĩ đại hoặc đại loại thế. Song cuộc đấu tranh trong nội bộ gia tộc họ Kim cũng rất gay gắt. Những nhân vật kế nhiệm không chỉ phải đề phòng những thế lực bên ngoài, mà còn lo đối phó với chính người trong nhà. Và điều như vậy đã từng xảy ra. Một vụ ám sát tinh vi Sân bay Kuala Lumpur, Malaysia ngày 13 tháng 2 năm 2017 vẫn nhộn nhịp như thường ngày khi Kim Jong Nam xuất hiện ở sân bay. Ông không ngờ rằng đã bị hai cô gái bám theo. Sau đó, một cô đã choàng tay qua mặt ông từ phía sau đầu. Ấp chiếc khăn tay đẫm chất độc thần kinh VX lên mặt ông. Cô kia phun vào người ông một loại chất lỏng không được xác định và sau đó cả hai tháo chạy. Họ vẫn thường rằng mình đang thực hiện một trò vui được trả tiền và quay phim. Kim Jong Nam chạy đến yêu cầu bộ phận y tế của sân bay sơ cứu, xong đã muộn. Ông qua đời một giờ sau đó. Và ai đứng sau vụ ám sát chấn động này? Kim Jong Nam là con trai cả của cố lãnh đạo Kim Jong In. Cho đến trước năm 2001, ông đã được xác định là người thừa kế của cha mình để lãnh đạo Triều Tiên. Năm 2001, Kim Jong Nam đã bí mật bay sang Nhật Bản bằng hộ chiếu giả để du lịch tại Disneyland, Tokyo. Sau đó, ông đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ khi đang ở sân bay. Sau sự kiện này, Kim Jong Nam bị thất sủng. Người ta tin rằng đây là lúc mà Kim Jong Un được chỉ định làm người thay thế ông. Chính Kim Jong Nam thì kể nguyên do như sau. Trong một thư điện tử gửi cho biên tập viên của tờ Tokyo Shimbun, khi tôi trở về Triều Tiên sau thời gian học tập tại Thụy Sĩ, tôi càng trở nên xa cách cha tôi hơn vì tôi nhấn mạnh về cải cách và mở cửa thị trường và cuối cùng được nhìn nhận bằng sự nghi ngờ. Kim Jong Nam có lần đã công khai chỉ trích em trai mình là một kẻ tham quyền và nói rằng cậu ta không có đủ tư cách cũng như kinh nghiệm để trở thành một nhà lãnh đạo. Nếu như cậu ta lên nắm quyền thì ngày tàn sẽ đến với Triều Tiên. Ông cũng nói rằng nếu không có cải cách, Triều Tiên sẽ sụp đổ. Phải chăng điều này đã dẫn đến vụ ám sát ông năm 2017? Kim Jong-un, ông trùm quyền lực của gia đình họ Kim 
trong bộ phim Bố già phần 1 và 2, nhân vật chính Michael Corleone lúc này đã kế nhiệm vị trí ông trùm của gia đình mafia mạnh nhất nước Mỹ. Michael đã từng cảnh báo anh trai mình. Fredo, anh là anh trai của em và em yêu anh. Nhưng đừng bao giờ đứng về phía bất kỳ ai chống lại gia đình nữa. Không bao giờ. Dù được cảnh báo như vậy, nhưng Fredo tiếp tục đi đêm với các gia đình mafia khác. Và sau này, ông trùm đã cho người hạ sát anh trai mình trên một chiếc thuyền ngoài khơi. Trong vụ việc liên quan đến người anh Kim Jong Nam, thì vào tháng 12 năm 2013, một nhân vật khác trong gia đình họ Kim là người dưỡng Giang Song Thách, cùng toàn gia bị xử tử với cáo buộc có âm mưu đảo chính. Hãng thông tấn Hàn Quốc John Hap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết cuộc xử tử quy mô lớn đã được tiến hành với tất cả người thân trong gia đình Giang Song Thách. Cũng giống như nhân vật Michael Corleone, trên phim có em gái Connie Corleone, càng già càng biến tính một cách nguy hiểm. Kim Jong-un có một cô em gái hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động thành trừng đối thủ. Với biệt danh là công chúa ngọt ngào, cô Kim Jo Jong này được coi là người chỉ huy chủ chốt đã cho nổ tung tòa nhà nơi hai miền Triều Tiên tổ chức hội đàm tháng 6 năm 2020. Thế giới đang vận động mãi liệt và chính quyền Triều Tiên cũng không thể quay nhốt nhân dân và đất nước mình được mãi. Mô hình cai trị theo kiểu bưng bít thông tin sớm thôi sẽ đi vào phá sản. Có lẽ đó cũng chính là chỗ khó nghĩ của ông Kim Jong-un hiện nay và là động cơ khiến ông ngập ngừng thể hiện ý muốn hiện đại hóa bằng việc xuất hiện trước công chúng cùng đệ nhất phu nhân Triều Tiên và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Điển hình như cuộc hội đàm giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un tại khu phi quân sự Triều Tiên năm 2019 hay tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Đà Nẵng nước ta vào cùng năm. Xong, việc mở cửa ra với thế giới, mặt khác lại là tự triệt hạ quyền lực đã mấy đời xây dựng dựa trên việc bế quan tòa càng. Tâm lý lưỡng lượng này của ông Kim Jong-un lại cũng có phần giống với nhân vật ông chùm Michael Corleone muốn đưa doanh nghiệp gia đình tội phạm này trở về thế giới hợp pháp và cuối cùng thất bại. Ai sẽ là người kế nhiệm ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo kế tiếp của Triều Tiên? Cô con gái Kim Jue hay cô em gái biệt hiệu công chúa ngọt ngào Kim Jo Jong hay là ai khác? Hay có lẽ ông Kim Jong-un sẽ là lãnh tụ cuối cùng của chế độ gia đình trị nhà họ Kim ở Triều Tiên? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán và giả thuyết xoay quanh các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Đến đây cũng xin khép lại nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng đã mang đến cho quý khán thính giả những thông tin thú vị. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy ấn like và chia sẻ video cho bạn bè mình được biết, cũng như đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!